sah pihak MotorGP mengakui sirkuit Mandalika adalah sirkuit terindah di dunia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Ya memang, pada tes pramusim pada hari pertama Sirkuit Mandalika sempat diguyur hujan deras Akhirnya di tes pramusim di hari pertama Terdapat lumpur dan juga pasir Walaupun sempat membuat protes para pembalapnya Akhirnya pun bisa diatasi yaitu dengan pembersihan trek sirkuit tersebut Bahkan pihak CEO Dorna Sport mengaku hal tersebut biasa pada tes pramusim dari pertamanya Walaupun hal tersebut yaitu sirkuit kotor terjadi di Mandalika Tidak menyurutkan pihak MotoGP memuji-muji keindahan di sirkuit Mandalika Tidak segan-segan di dalam unggahannya di akun Twitter MotoGP Memuji-muji sirkuit Mandalika setinggi langit Yaitu sirkuit Mandalika adalah sirkuit yang terindah di dunia Yang tercantik di dunia Dengan memberikan dua foto yang diambil menggunakan drone pada saat itu Memang dilihat dari penampakan tersebut Memang sirkuit tersebut mungkin satu-satunya di dunia Karena dikelilingi oleh pantai yang indah dan juga lautan Maka tidak heranlah jika pembalap-pembalap motor GP Sangat senang berada di sirkuit Mandalika tersebut Bisa liburan dan juga bisa balapan Bahkan di hari pertama saat kedatangan pembalap motor GP Kedapatan melakukan aktivitas di pantai Bahkan juga berkunjung di bukit Serta memuji keindahan di kuta lombok tersebut Bahkan Mama Kues dalam cuitannya juga sangat cinta Indonesia Dengan alamnya yang sangat indah Ya tidak heran lah jika motor GP memberikan pujian Sirkuit Mandalika adalah sirkuit yang terindah di dunia Apa kabar ya sirkuit Formula E? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Sah, Dorna Agui Mandalika sebagai sirkuit terindah di dunia Pembalap MotoGP telah mulai melakukan tes pramusim MotoGP Di sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 Februari 2022 Tes pramusim MotoGP perdana di sirkuit Mandalika ini tentu Langsung mendapatkan atensi yang besar dari para pembalap maupun masyarakat Indonesia Terbaru, trek Mandalika ini mendapat pujian setinggi langit dari pihak MotoGP Melalui akun Twitter resminya, pihak MotoGP membagikan dua foto sirkuit Mandalika Dua foto sirkuit Mandalika itu diambil dengan menggunakan drone Terlihat, sirkuit Mandalika tersebut dikelilingi dengan keindahan alam yang mempesona Mulai dari perbukitan sampai lautan Pihak MotoGP pun tidak ragu menyebut sirkuit Mandalika sebagai sirkuit terindah di dunia mereka juga mengatakan trek Mandalika sangat luar biasa sambil menambahkan bendera merah putih Tempat yang sangat luar biasa, sirkuit Mandalika adalah sirkuit yang tercantik di dunia Tweet akun Twitter MotorGP sebagai keterangan Twitter seperti dikutip suara.com pada minggu 13 Februari 2022 Dalam kedua foto, pemandangan sirkuit Mandalika diambil dari lautan yang berwarna biru muda Pesisir pantai yang berada tepat di antara laut dan sirkuit Mandalika juga sebagai semakin menonjolkan keindahannya. Sirkuit Mandalika sendiri tidak hanya diimpit satu pantai, melainkan beberapa pantai. Sementara itu, di belakang sirkuit Mandalika yang berkelok-kelok tanpa hamparan bukit berwarna hijau. Pujian dari pihak MotorGP yang mengagumi keindahan sirkuit Mandalika langsung mendapatkan atensi besar dari warganet. Terbukti, hingga berita ini dipublikasikan cuitan itu telah mendapatkan 12.000 retweet dan 34.000 tanda suka Kolom komentar cuitan motor GP itu juga langsung diserbu oleh warga net tanah air Mereka menuliskan beragam pendapat mengenai pujian dari pihak motor GP Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa nonton langsung di sini doa warga net Gua bukan penggemar motor GP, jadi nggak ngerti sirkuit gimana dan perbandingannya tapi jujur, gue akui emang bagus sih dari segi pemandangannya. Gue kalau ikutan lomba apapun di tempat seindah ini, pengen juga komentar warganet. 
Iya cantik Tapi kamu harus hati-hati Karena saat kamu melem sedikit Kamu akan nyemplung ke pantai Jawa warganet Tahu aja orang Indonesia seneng dibuja-buji Sahut warganet lainnya Mandalika tidak cuma sirkuit kelas dunia Tapi juga destinasi wisata kelas dunia Buji warganet Akun motor GP jadi akun kementerian pariwisata Apa gimana nih canda warganet Sirkuit Mandalika menjadi tempat untuk pagelaran tes pramusim motor GP 2022 yang berlangsung 11 hingga 13 Februari. Sirkuit Mandalika dibangun sesuai area balap tingkat dunia. Sirkuit ini memiliki panjang 4,31 km dengan total 17 tikungan. Selain itu, sirkuit ini juga dilengkapi pedok mencapai 40 garasi yang dibangun permanen. Untuk bagian atasnya dilengkapi ruang liputan dan pers. Sirkuit Mandalika menggunakan aspal khusus yang didatangkan langsung dari Inggris. Aspal khusus tersebut digunakan untuk lapisan bagian atas trek. Sedangkan lapisan aspal bagian bawah trek menggunakan aspal buatan Indonesia. Selain itu, pagar membatas di pinggiran sirkuit juga didatangkan langsung dari Jerman. Sirkuit Mandalika memiliki kapasitas sekitar 195.000 penonton untuk situasi normal. Namun, karena situasi masih pandemi, kapasitas dibatasi 114.000 penonton. Dengan rincian 40% penonton lokal dan sisanya wisatawan mancanegara. Diketahui ajang tes pramusim MotoGP Mandalika mulai berlangsung. Simak tujuh fakta tentang sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pemilihan Mandalika sebagai tempat tes pramusim lantaran sirkuit Mandalika akan menjadi tempat berlangsungnya balapan pada minggu kedua dalam kalender MotoGP 2022. Berdasarkan catatan bisnis, MotoGP akan kembali berlaga di Indonesia sejak 97. Pihak penyelenggara MotoGP sangat antusias dengan kembali balapan ke Indonesia. Tujuh fakta sirkuit Mandalika yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Salah satu sirkuit balapan terindah di dunia yang dibangun dengan dana senilai 1,2 triliun Dikutip dari akun MotorGP, sirkuit Mandalika memiliki 17 tikungan atau corner yang berdiri dari 6 tikungan kiri dan 11 tikungan kanan Selain itu, untuk panjang sirkuit ini adalah 4,3 km dengan lintasan terpanjang 507 meter Hal menarik lainnya ada pada area pedok garasi untuk tim balap yang mencapai 40 garasi Garasi-garasi tersebut dibangun secara permanen dan di bagian atasnya terdapat ruang pers dan liputan. Sirkuit Mandalika merupakan salah satu lintasan yang memiliki kesulitan di atas rata-rata. Hal tersebut terlihat dari trek yang memiliki tikungan cepat dan mengalir, pemberhentian besar, dan bagian teknis yang lebih ketat juga. Belum lagi, jika ditambah dengan suhu panas yang berada di Indonesia, hal itu akan menambah kesulitan konsentrasi bagi para pembalap MotoGP yang akan berlaga di sirkuit ini. Sirkuit Mandalika ini terletak di Desa Kute, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Melihat dari letak geografis wilayah tersebut, merupakan kawasan ekonomi khusus yang mempunyai spot pantai atau wisata yang akan memanjakan pembalap dan para turis yang datang untuk menonton motor GP. Selain itu, Lombok memang dikenal sebagai salah satu tempat terindah atau hidden gen bagi para traveler baik di dalam maupun di luar negeri. Pembangunan sirkuit Mandalika memakan biaya 1,2 triliun dan tersebut digunakan untuk track line, race control, dan pit building. Rincian tersebut adalah 900 miliar untuk track line dan 200 hingga 300 miliar untuk race control dan pit building. 14 bulan pengerjaan dari sirkuit Mandalika ini dikencut hanya 14 bulan saja. Kali ini dikarenakan sirkuit ini menggehar gelaran World Superbike 2021 dapat digelar di Indonesia pada bulan November kemarin. Dalam laman resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sirkuit Mandalika dapat menampung hingga sekitar 195.000 penonton saat situasi normal. Sementara itu di tengah pandemi diperkirakan hanya dapat mencapai 114.000 penonton saja. Race Direction, Lorna Sport Loris Kapirosi memberikan tanggapan soal kondisi lintasan sirkuit Mandalika yang kotor pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2022. Tes pramusim MotoGP hari pertama di sirkuit Mandalika Lombok telah digelar pada Jumat 11 Februari dengan diikuti 24 pembalap. Satu hari menjelang tes pramusim MotoGP digelar, hujan melanda sirkuit Mandalika selama semalaman. Akibatnya, kondisi lintasan menjadi kotor, berdebu, berlumpur, dan banyak kerikil pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika. Kondisi lintasan yang kotor sempat membuat uji coba harus dihentikan sementara. Setelah lintasan sirkuit Mandalika dibersihkan selama lebih dari satu jam, tes pramusim MotoGP 2022 pun bisa digelar. 
Kejadian ini dilaporkan telah membuat beberapa pembalap melakukan protes kepada Dorna Sport. Meski begitu, Loris Capirossi, selaku perwakilan dari Dorna Sport, menilai kondisi lintasan sirkuit Mandalika yang kotor pada hari pertama tes MotoGP adalah sebuah hal yang wajar.